യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനായ വിശുദ്ധ തോമാസ് ലിഹ ക്രിസ്താബ്ദം അൻപത്തിരണ്ടിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂണിനടുത്തുള്ള മാലിങ്കരയിൽ വന്നു ചേർന്നു വന്നു പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനത്താൽ ഏഴര പള്ളികൾ സ്ഥാപിച്ചു എന്നുമാണ് പാരമ്പര്യ വിശ്വാസം കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്ന് കൊല്ലത്തേക്കും അവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു പ്രമുഖ വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായിരുന്ന നിരണത്തേക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷവുമായി കടന്നു ചെന്നു നിരണം ദേശത്ത് തോമത്ത് കടവ് എന്ന് ഇന്ന് പേർ പറയുന്ന ഇടത്താണ് തോമാസ് ലിഹ വന്ന് ചേർന്നത് തോമാസ് ലിഹ വന്നിറങ്ങിയ കടവായതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് കടവിന് ലഭിച്ചത് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ഒരു വർഷത്തോളം നിരണം ദേശത്ത് തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നു ഇങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരിക്കൽ സ്ലിഹ കുളിക്കുവാൻ കടവിലെത്തിയപ്പോൾ പട്ടമുക്ക് പൂജാരി പ്രഭാത സ്നാനം കഴിഞ്ഞ് തർപ്പണകർമ്മം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു ദേവപ്രീതിക്കായി മുകളിലേക്കെറിയുന്ന വെള്ളം വായുവിൽ നിർത്താമോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് സ്ലിഹ അപ്രകാരം ചെയ്ത് കാണിച്ചു ഈ അത്ഭുതം കണ്ട് വിസ്മയിച്ച പൂജാരി ഈ ശക്തി എങ്ങനെ ലഭിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുവിനെ പറ്റി സ്ലിഹ പ്രസംഗിച്ചു യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച പട്ടമുക്ക് തയ്യിൽ മാങ്കി മടത്തിലാൻ എന്ന നാല് കുടുംബങ്ങളെ തൃക്കപാലേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം കോലറ ആറിലെ നേർക്കടവിൽ സ്നാപനം നൽകി കടവനോട് അടുത്തൊരു സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവിടെ കുരിശ് സ്ഥാപിച്ച് സഭ രൂപീകരിച്ചു നിരണത്ത് നിന്ന് വിശുദ്ധ തോമാസ് ലിഹ നിലയ്ക്കലിലേക്ക് തന്റെ ദൗത്യവുമായി യാത്ര തിരിച്ചു അധികം വൈകാതെ വിരോധികളായ ചിലർ കുരിശിനെ നിന്ദിക്കുകയും അത് പിഴുതെടുത്ത് എറിയുകയും ചെയ്തു നിരണത്തെ വിശ്വാസികൾ ദൂതന്മാർ മുഖാന്തിരം സ്ലിഹയെ വിവരമറിയിക്കുകയും സ്ലിഹ മടങ്ങി വന്ന് ആദ്യം കുരിശ് സ്ഥാപിച്ചതിന് തെക്കു മാറി വീണ്ടും കുരിശ് സ്ഥാപിക്കുവാൻ മാളിയേക്കിൽ തോമ ഷിമിയോൻ എന്ന രണ്ട് ആളുകളെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു അവിടെയാണ് ക്രിസ്താബ്ദം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സ്ഥാപിതമായ നിരണം സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മലങ്കര സഭയിൽ ശുചീകരണത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ കേസുകൾ നടക്കുമ്പോൾ നിരണം സെന്റ് മേരീസ് പള്ളിയിൽ പട്ടമുക്കിൽ വലിയച്ചൻ എന്നറിയപ്പെട്ട യാക്കൂബ് കത്തനാരായിരുന്നു വികാരി അച്ഛൻ നവീകരണ പക്ഷക്കാരനായിരുന്നുവെങ്കിലും കോടതി വിധിക്ക് ശേഷവും അച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുകൂട്ടരും ഒരുമിച്ച് തുടർന്നു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഘർഷങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും അച്ഛൻ തൻ്റെ കൂട്ടുവിശ്വാസികളോടൊപ്പം ഇടവക വിട്ടുപോരുവാൻ സ്വയം സന്നദ്ധനായി നിരണത്ത് പടിഞ്ഞാറ് ആംഗ്ലിക്കൻ സഹഭാഗിയായി ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലവും അതിൽ നിന്നിരുന്ന സ്കൂൾ കെട്ടിടവും വിലക്കി വാങ്ങി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ നിരണം സെന്റ് തോമസ് മാർത്തോമ പള്ളി സ്ഥാപിച്ചു തൃക്കപാലേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സമീപേ പാർത്തിരുന്ന മാർത്തോമ വിശ്വാസികൾക്ക് സെന്റ് തോമസ് പള്ളിയിലേക്കുള്ള യാത്ര ദുർഘടമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും വർഷകാലത്ത് മാത്രവുമല്ല ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വിശുദ്ധ തോമാസ് ലിഹ ആദ്യം കുരിശി സ്ഥാപിച്ച് തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് ഏൽപ്പിച്ച സ്ഥലത്ത് ഒരു ദേവാലയം എന്നത് നിരണത്തെ ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും ആഗ്രഹമായിരുന്നു തൽഫലമായി ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരന്റെ പക്കൽ നിന്ന് ആ സ്ഥലം വിലക്കി വാങ്ങി പള്ളിപണി ആരംഭിച്ചു ആ സ്ഥലത്ത് പുതിയ പള്ളിക്ക് അടിസ്ഥാനം ഇടുന്നതിന് വാനം തോണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ ഒരു പ്ലാവിൻ്റെ വേരിന് അടിയിലായി കുരിശാകൃതിയിൽ നാല് പുരാതന ശിലകളും അവയുടെ മുകളിൽ ഒരു മൂടിക്കല്ലും വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു ആ പള്ളി പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കായി എഴുന്നള്ളിയ മാർത്തോമ മെത്രാപോൽത്ത ഭാഗിസ്മരണിനായ തീത്തൂസ് പ്രഥമൻ തിരുമേനിയുടെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആ പരിശുദ്ധന്റെ കൈകൊണ്ട് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും പ്രതിഷ്ഠ കഴിപ്പാൻ ഞാൻ ആളല്ല ഇങ്ങനെ കൽപ്പിച്ച് കല്ലിടിയിൽ ഒഴിച്ച് മറ്റ് കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു തിരുമേനിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആ കുരിശ് ഇന്നും പള്ളിയുടെ മദ്ബയുടെ വടത്തു ഭാഗത്തായി ഒരു പ്രത്യേക മുറിയുടെ കീഴിൽ ഭൂമിക്കടിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു നിരവധി ചരിത്രകാരന്മാരും പഠിതാക്കളും ഈ ചരിത്ര സത്യത്തെ ശരിവെക്കുന്നു കുരിശ് പരിശോധിച്ച ശിലാപരിശോധന വിദഗ്ധന്റെ റിപ്പോർട്ട് മലങ്കര സഭാതാരയിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് നിരണം യരുശലേയും മാർത്തോമ പള്ളിയുടെ പ്രതിഷ്ഠാ കർമ്മം നിർവഹിച്ചു വിശുദ്ധ തോമാസ് ലിഹ കുരിശ് നാട്ടി ആരാധനയ്ക്കായി വേർതിരിച്ച സ്ഥലം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം സഭയ്ക്ക് തിരികെ ലഭിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഒന്നു മാത്രമാണ് അപ്പോസ്തോലിൻ്റെ നിരണത്തെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സ്മരണം നിലനിർത്തി 
സെന്റ് തോമസ് ഗേറ്റ് എന്ന പേരിൽ ഒരു കവാടം രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ നിർമ്മിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ ഗുരുവാം തോമാസ് ലിഹിയുടെ വിശ്വാസപാത പിന്തുടർന്ന് ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം പോയി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷികളാവുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ